হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু টু বি টেন মিনিট স্কুল ধরো তুমি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করলে সেই ব্যবসাটি কয়দিন চলবে তুমি কি এটা শিওর হয়ে বলতে পারবে মোটামুটি আমরা কেউই শিওর হয়ে সেটা বলতে পারি না তাহলে কি হয় আমরা ধরে নিই আমাদের ব্যবসায়গুলো অনন্তকাল চলবে অনন্তকাল বলতে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত কিন্তু কতদিন পর্যন্ত আমরা তা সঠিক জানি না এই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের হিসাবগুলো অনন্তকাল ধরে হচ্ছে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে ব্যবসায়ের হিসাব সংরক্ষণের এই ধারাবাহিক আবর্তনকেই বলা হয়ে থাকে হিসাব চক্র কেন হিসাব চক্র বলা হয় কারণ ব্যবসায়ের এই সকল যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রথম থেকে আবার রিপিট হয় প্রথম যে ধাপ আছে সেটি শেষ ধাপের পরবর্তী ধাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই স্লাইডের পরেই আমরা হচ্ছে এটি ভালো মতো বুঝতে পারব একটি হিসাব চক্রের আমার প্রথম ধাপ হচ্ছে লেনদেন শনাক্তকরণ মনে রয়েছে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম কোন ম্যাটটি করেছিলাম লেনদেন কি না এর মাধ্যমে আমরা দেখেছিলাম যে কোনো ঘটনা সেটা কি লেনদেন নাকি লেনদেন না লেনদেন হলে সেটাকে আমরা আর্থিক বইতে লিপিবদ্ধ করব না হলে আমরা হিসাবের বইতে সেটাকে লিপিবদ্ধ করব না দ্বিতীয় কাজটি আমার জন্য রয়েছে লেনদেন বিশ্লেষণ যদি আমরা কনফার্ম হতে পারি এটি একটি লেনদেন তারপর এই লেনদেনকে দুইটি পক্ষে আমার লিপিবদ্ধ করতে হয় এবং বিশ্লেষণ করার পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি ইউজ করা হয় অবশ্যই ঠিক ধরেছ দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি এরপর তিন নম্বর ধাপ আমার জন্য হচ্ছে জাবেদা জাবেদা কি করা হয় জাবেদার মধ্যে হচ্ছে আমরা যে হিসাব হিসাব হিসেবে যে লেনদেনগুলোকে দুইটি সত্তায় ভাগ করলাম এই ভাগগুলিকে একটি নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে তারিখের ক্রমানুসারে একটি নির্দিষ্ট কারণ সহ উল্লেখ করা হয় যাকে বলা হয়ে থাকে হিসাবের প্রাথমিক বই এইভাবে আমরা হচ্ছে জাবেদা লিপিবদ্ধ করে থাকি জাবেদার পরবর্তীতে আসে হচ্ছে খতিয়ান জাবেদার মাধ্যমে আমরা যে অসংখ্য হিসাব খাত পেয়ে থাকি এই হিসাব খাতগুলিকে যখন শ্রেণীবদ্ধ আকারে সাজানো হয় সেটি আমার জন্য হচ্ছে খতিয়ান খতিয়ানের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে র্যামিল র্যামিল বলতে কি বোঝায় আমরা এতক্ষণ ধরে হচ্ছে লেনদেন শনাক্ত করেছি বিশ্লেষণ করে জাবেদা করে আমরা খতিয়ান নির্ণয় করেছি এবং খতিয়ান থেকে প্রত্যেকটি হিসাবের আমরা এক একটি ব্যালেন্স পেয়েছি কিন্তু আমরা যে এতক্ষণ এই হিসাব করে আসলাম আমি কি আমি শিওর যে আমার এই হিসাব সম্পূর্ণ ঠিক রয়েছে আমরা শিওর না হতে পারি এই কারণে যে গাণিতিক শুদ্ধ যাচাই করার জন্য যে ছক প্রস্তুত করা হয় তাকে বলা হয় র্যামিল র্যামিলের মাধ্যমে আমরা দেখি যে হিসাবে সকল ডেবিট খাত এবং ক্রেডিট খাতের যোগফল সমান রয়েছে নাকি এবং যদি সমান হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রাথমিক আমরা ধরে রাখি যে আমাদের সকল ক্যালকুলেশন ঠিক রয়েছে যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডেবিট এবং ক্রেডিট পাস মিলে যাওয়ার পরেও আমার সকল ভুল হয়নি বলে ধরে নিতে পারি না বাট স্টিল প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া যায় যে আমার কোনো ধরনের ভুল হয়নি র্যামিল যখন হয়ে গেল তারপরে নেক্সট হাফ আমার জন্য হচ্ছে সমন্বয় চাবেদা সমন্বয় চাবেদা কী জিনিস আমার অসংখ্য লেনদেন রয়েছে যা আমি কখনোই র্যামিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি না এবং প্রায় সময়ে কিছু কিছু ছোটোখাটো ভুল হয়ে থাকে যা ভুলবশত র্যামিলে আনা হয় না সেগুলোকে আমরা হচ্ছে সমন্বয় হিসাবে আমরা উল্লেখ করি এক্ষেত্রে আসতে পারে অগ্রিম ব্যয় বা অগ্রিম আয় বকেয়া খরচ কিংবা বকেয়া আয় এবং অন্যান্য হিসাব যেগুলো আমরা হচ্ছে র্যামিলে আনি না যেমন সম্পূর্ণ মজুদ পণ্য অবহিত মনিহারি ইত্যাদি এইগুলোকে যে জাবেদার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয়ে থাকে সমন্বয় জাবেদা র্যামিল এবং সমন্বয় জাবেদার মিলিত রূপ হচ্ছে কার্যপত্র কার্যপত্র কি জিনিস কার্যপত্র হচ্ছে আর্থিক বিবরণী তৈরি করার আগে এর পূর্বে আমার প্রাথমিকভাবে আর্থিক বিবরণী ঠিক আছে নাকি তা মিলে দেখার জন্য যে একটি ছক তৈরি করা হয় এই ছকের মাধ্যমে এবং এই ম্যাথের মাধ্যমে আমরা শিওর হতে পারি না আমাদের আর্থিক বিবরণী মিলবে কারণ একটি ব্যবসায়ের মধ্যে আর্থিক বিবরণী খুবই জটিল হয়ে থাকে এর পূর্বেই একটি পরীক্ষামূলকভাবে যে বিবরণী তৈরি করা হয় তাই আমার জন্য হচ্ছে কার্যপত্র কার্যপত্রের পরে আমরা যেটা তৈরি করি সেটা আমাদের জন্য হচ্ছে আর্থিক বিবরণী আর্থিক বিবরণীর মধ্যে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা এবং আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা হয়ে থাকে আর্থিক বিবরণী যখন শেষ হয়ে যাবে তার পরবর্তী ধাপ হচ্ছে সমাপনী দাখিলা আর্থিক বিবরণীর মধ্যে আমরা বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করে থাকি বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে সকল ধরনের নামিক হিসাব বন্ধ করা হয় নামিক হিসাব বলতে আয় ব্যয় এবং উত্তরণ 
প্রধানত আয় ব্যয়গুলোকেই আমরা হচ্ছে নামিক হিসাব হিসেবে চিনে থাকি এসব নামিক হিসাব কিন্তু পরবর্তী বছরে আমার কখনোই যাবে না এই বছরে এগুলোকে অফ করে দেওয়া উচিত এর জন্য যে যাবেদা দেওয়া হয় তার নাম হচ্ছে সমাপনী দাখিল সমাপনী দাখিল যখন কিনা শেষ হয়ে গেল তার শেষ ধাপ হচ্ছে হিসাব পরবর্তী র্যামিল যাকে আমরা প্রারম্ভিক যাবেদা নামে চিনে থাকি প্রারম্ভিক যাবেদার মাধ্যমে এই বছরের সম্পদ ব্যয় এবং মালিকানা সত্ত্বকে পরের বছরে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে করে এগুলো পরের বছরের ব্যালেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারে হিসাব পরবর্তী র্যামিলের পর পরবর্তী বছরে গিয়ে আমার আবার এই লেনদেন শনাক্তকরণের কাজ শুরু হয় তারপর চক্রাকারে তা ঘুরতে থাকে এবং ইট ইজ আ নেভার এন্ডিং সার্কেল যতদিন পর্যন্ত ব্যবসা চলবে ততদিন পর্যন্ত এই হিসাব চক্র আমার জন্য থাকবে আজকের জন্য এতটুকুই আশা করছি তোমরা সবাই হিসাব চক্র খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছো ধন্যবাদ